，姐姐，你你你连怎么了？你怎么会在这儿啊？我在画廊一直没有等到你，很担心你，所以就跟在你朋友的车后面过来了。啊、哦，我没什么事儿，你快回去吧。你这到底是怎么事儿、啊？你手怎么也伤了？你还有哪也伤了？我我真没事儿，我就是不小心撞了一下。不可能，撞怎么可能会撞成这个样子？你是不是遇到什么事情？你跟我说，我帮你解决。我没事儿。那是你先生对你动手了。要不要报警？我带你去医院看一看。你们不要再来烦我了，好吗？这是我的家事，跟你没有关系。是你的家事，跟我没有关系。但是，请你一定要保护好你自己。只有保护好自己了，你才能保护好你爱的人你先回来吧，啊，好不好？有什么事儿咱们回来说啊。我跟欣欣等你回来吃饭，啊。你跟妈妈说两句，好不好？好。啊，妈妈，快回来！爸爸买了好吃的蛋糕，跟你回家一起吃。妈妈，你不要生气了，我就替你找爸爸爸爸了。请你打过爸爸了，我和爸爸都很想你啊。妈妈，快回来吧。雨啊，怎么了？不好意思，怎么了？伤情鉴定，我就不做了。哎，为什么？为什么？他都把你伤成这个样子了，这种事情发生了第一次，他就会有第二次。你别怕他，我们鉴定完了，我们去报警。报警之后呢？我是去离婚吗？我还有个儿子，我不想失去现在的生活，我更不能失去我儿子。你们每个人都给我想办法，你以为这些办法我没有想过吗？因为没有一个人懂我现在的处境。我也不想过现在这种日子，怎么办呢？说不定我就是这种又虚荣又懦弱的女人，我就是要过这样的日子呀。这是我的家事，你们就都别插手了吧。我知道，做决定很难，我也不是你。没有处在你的位置，经历你正遭受的事情。但是我很清楚一件事：那个在画廊里面吸引我的人，她不是一个懦弱、虚荣的女人。你很勇敢，你只是需要一点点时间。任何时候，如果你需要我，我一直在。